Hi and welcome back to our educators. So untuk hari ini saya nak bincangkan soalan percubaan SPM dari Terengganu untuk tahun 2024. Okay, so untuk soalan Terengganu saya tak dapat bincangkan like five questions in one video sebab soalan soft copy yang diberikan kepada saya by the student ke teacher kan I'm not sure. Yang dia uh, compile semua soalan tu dia macam tak jelas. So I take initiative uh, tengok modul Cikgu Adura ini Camp Quest 2025. Thanks a lot for Cikgu Adura. If she see my video, Cikgu terima kasih banyak-banyak untuk compile modul macam ni sebab memudahkan saya nak mengajar. Okay, uh, so semoga uh, rezeki Cikgu berlipat ganda lah. So saya nak bincangkan semua soalan Terengganu menggunakan model Camp Quest Cikgu Adura ini. Uh, yang mana saya tak boleh bincang every 5 questions, 5 questions satu video saya akan buat per question one video. Kiranya soalan satu satu video, soalan dua video seterusnya, soalan tiga another one video macam tu. So untuk penonton I'm very sorry lah for that sebab tak boleh nak buat sekali. But apa whatever it is still dia orang akan belajar benda yang sama sahaja. So without any further ado we get started lah. Okay. So soalan dia asid lauric adalah sejenis asid lemah yang boleh diperoleh daripada buah kelapa ya betul. Actually this asid lauric we use to buat nasi lemak. Okay, so ini aktiviti pemanasan. Okay, this is the raja. Okay, apakah jenis raja? Okay, jenis raja ingat baca dalam bi, which is type of particle. So kalau you jumpa jenis zara or type of particle, I advise you to tulis macam ni. Okay, type of particle is T O P kan? So top aim, ah top aim. Maksudnya you punya answer either aim is atom. I is ion, M is molecule. Okay, ah uh, so you punya answer either one from this three fullers. So like acid lauric nama pun dia adalah sejenis acid. Is it a atom, ion or molecule? Ah uh, lima saat. Pikir cepat. Ya yeah, betul. Acid adalah sejenis mo molecule. Kenapa? Okay, come you see the thing ya. Dia punya formula CHO. Semua adalah bukan lo logam. So kalau semua bukan logam dalam formula kimia dia itu adalah molecule. Kalau satu logam satu bukan logam, ha, itu baru ion. Okay, so in this case this abang is mo molecule. Ah, aja betul betul. In English molecule lah, lain spelling lah. Okay, B. Asid lauric perlu dikacau sepanjang pemanasan sehingga ia melebur. Okay. Mengapakah asid lauric perlu dikacau sepanjang proses pemanasan? Ah kenapa tu? Okey ingat kita perlu kacau sepanjang pemanasan untuk memastikan pengaliran haba dia sekata. Faham tak? Haba dia tak tertumpu pada one bahagian je. Let's say kalau kita kacau maybe haba tertumpu pada this side je. This side langsung tak ada haba. Ah tu isu lah. Faham? So ingat dia perlu dikacau sebabnya untuk uh, pengaliran haba yang sekata atau you boleh say Memastikan oh, ah. Saya lupa charge my pen ni okay. Memastikan Pemanasan Sekata ah, So this is the idea okay. Kalau ditanya kenapa perlu dikacau Just untuk nak memastikan pemanasan dia seka, Sekata Next Nyatakan takat lebur okay. Kalau soalan tanya pasal takat-takat semua Tak kisahlah takat lebur ke takat diri ke apa takat pun Dan dia bagi graf Okey dia tak bagi eh. Okey dia tak bagi. Okey tapi kat sini nampak tak dia kata didapati ia mula melebur pada suhu 43.8. So itulah takat lebur. Dia mula melebur pada suhu tu ah itulah takat lebur dia. Okey so ini question yang pada statement tu lah. Kalau let's say dia bagi graf. Okey anggaplah this is your graph kan. Okey this is your thing tu. So this straight line. Okey kejap saya guna pen. Ah this straight line. Ah this line will the One represent the takat lebur ke Or takat didi Faham tak? This line yang akan represent Understand? Tak ada apa yang represent Selain daripada yang ini Faham? Okay So itu satu So sekarang Kalau you diminta takat lebur You just tulis Nilai dengan unit yang betul Baru membawa satu markah yang lengkap Which is 43.8 degree Celsius Okay, this is the complete answer. There is no other answer compared to this one. Faham? So, you kena bagi jawapan ni lah. There are no other answers. Saya ingat tu. There are no other answers. Okay? So, this is the only answer. The takat lebur is 43.8. So, saya harap you faham. Next. Cadangkan bahan P. Okay, apa bahan P? Ah, ni. 
bahan P Bahan P ni apa? Dalam Newton Acid Lauric Ingat, kaedahnya dia kita nama kaedah kukus air Water bath something in English Okay, so semestinya bahan P adalah A Air Okay, tengok you punya buku teks Okay, kenapa? Kenapa kita kena guna air? Sebab ingat, takat lebur asid lauric lebih rendah berbanding takat didik A Air, that's why kita guna tu Okay, kalau dia lebih tinggi, tak, tak, tak ada masalah Okay, so now the problem is takat lebur dia lebih rendah berbanding takat didik air That's why kita guna A Air So it's just you gonna mention Takat lebur asid lauric Lebih rendah Berbanding Takat didik air Okay So that is why kita guna air Okay, nak bagi lagi faham Ambil dah, air buka you punya buku teks Okay, air buka you punya buku teks Sebab ni this question soalan pasal eksperimen ini sangat relevan untuk ditanya tau dalam exam. Okay, this is your buku teks. Hmm. Oh, slownya. Okay. Oh. Hmm, dia tengah loading. Sabar. Okay, but meanwhile tu you can salin dulu all the answers. Oh, saya dah chapter 6 eh. Okay. Ah, ya. Yeah. Okay, nampak ni. Okay. So ini pemanasan dan ini penyejukan Naftalina boleh diganti dengan asid lauric Macam mana tu boleh diganti tu mana saya tahu ni Asid lauric adalah sejenis asid lemak Asid ini sesuai untuk digantikan sebagai pengganti naftalina So kalau dia bagi naftalina pun just the same only You either boleh guna naftalina or you either boleh guna asid lau lauric So nak tahu pasal takat-takat semua You tengok the straight line ha, Line straight inilah yang represent dia takat lebur ke Takat beku ke takat apa ke Alright, uh, the straight line only Okay, now Cuba tengok kat sini This uh, one, okay Definition ni, please take note tau Definition ni boleh ditanya Ingat saya pernah bagi tips Menjawab kalau you nak jawab pasal takat lebur ke Atau takat beku Benda pertama, kena mention the word suhu malar Benda kedua, you kena bagi tahu Dari fasa apa ke fasa apa Dan juga benda ketiga Wajib ada perkataan pada tekanan tertentu Semua ini ada Baru you dapat you punya markup Faham tak? Any one of this missing You tak dapat markup penuh ha, Kena berhati-hati Faham? So jangan main-main When jawab soalan kimia Okay so please take note benda ini Soalan definition ini Dan juga okay kat sini Kenapa kita guna air? Okay the reason is macam ni Kita tak boleh guna selain daripada air Sebabnya air ni dia punya takat didih kan Okay Dia dah lagi tinggi berbanding takat lebur asid lauric Okay, so that's why kita panaskan guna air Faham? When pemanasan berlaku lah When penyejukan tak ada masalah Tapi soalan basic Atau selalu yang naik kalau pasal eksperimen ni kan ha, Dia akan tanya Kenapa perlu dikacau secara berterusan Nampak tak? Soalan yang sama je dari buku teks Diulang kat sini Okay, and then Dia, dia tak tanya lah kenapa digunakan air So memang kita kena guna air Kenapa nak guna air? Sebab this is the ordinary reason Okay Takat lebur asid lauric lebih rendah berbanding takat DDA air ha, So itu sahaja untuk soalan terengganu nombor 2 ini So in next video saya akan jumpa you dengan soalan terengganu nombor 1 pula Okay so anyone yang nak solution bertulis ke Atau nak join kelas tuition kita untuk menjawab soalan kimia uh, You boleh uh, DM saya Saya tinggalkan my nombor in the community part Or nak reach saya melalui my Instagram pun boleh So apa-apa saya akan jumpa you kat sana Kalau join kelas tuition kita Dia punya kelebihan lagi banyak lah Okay untuk sekarang saya buat dalam YouTube ni Percuma saja, which saya tak cover semua Kalau join kelas tuition saya akan bagi tips lagi Teknik menjawab lagi uh, Minomik lagi Supporting tu ni A lot, lot of things lah I will give So kalau nak join kelas tuition kimia With me memang boleh Okay So dipersilakan untuk join Kalau nak join boleh contact saya Okay itu sahaja Bye